Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Good evening. Give me one minute. Let's just wait for the other people to log in, okay? Okay, perfect. Okay. Good evening. Good evening. Uh, give me one minute and then we're going to start. Don't worry, take your time. Okay, okay, good evening. Thank you for waiting. Gracias por estar esperando. Eh, el, el, algunas personas pues todavía están ingresando. Okay, very good. Uh, nice to meet you. My name is Carlos. Thank you for coming to the class. Thank you for being here. Uh, I think a lot of people uh, are familiar with uh, Inglés Corporativo, ¿verdad? Muchos ya, ya se pueden cómo, cómo trabaja todo acá, ¿verdad? La plataforma, el Zoom. Creo que ustedes ya son expertos en eso. ¿Alguien es primera vez que se incorpora a un grupo de inglés corporativo? Yes, me. Alex, Alexis, ok. Yes. yes. ¿Alguien más? Jaime González. Me Jaime. too, Andrea Martínez. Ok, Andrea. ¿Y qué más? Me too, me too Javier Ayala. Me too, Fernando. Okay. Me too, Ricardo Ramírez. Ok, entonces tenemos... Yo también, Alex Martínez. Ok, tenemos como un tipo de mezcla. Algunos se incorporaron, eh, es primera vez con inglés corporativo, pero ya tienen un nivel sí. para estar en este grupo. Sí. Um, otros han venido con inglés corporativo ya estudiando ya un par de meses. Ok, eh, entonces vamos a tomar eh, solamente un par, de, un par de minutos solo para que todos estemos en la misma página en cuanto a las herramientas que vamos a usar las herramientas virtuales. Ok, eh, como les decía, mi nombre es Carlos, mucho gusto. Tengo ya un par de meses con inglés corporativo. Tengo seis años enseñando inglés. Estudié en Estados Unidos. Eh, me encanta enseñar. He trabajado con todo tipo de grupo. Eh, enseñando todo, todo tema, sea, sea temas de pronunciación, sea niveles avanzados, básicos. Eh, cualquier tipo de tema. Y he trabajado con muchas academias grandes aquí, eh, aquí en el país, bien conocidas. Um, entonces, es un gusto estar aquí con ustedes, ¿verdad? Eh, vamos, a, vamos a hacer así. Ya buscaron aquí la herramienta de la manita. Encontraron ya cómo pueden levantar la mano aquí a través de Zoom. Yes. Ok, very good. So, vamos a hacer una tipo encuesta. ¿Quiénes ya... ¿Quiénes ya, ya tienen el acceso al grupo de WhatsApp? Yo ya tengo acceso. Ok, levante la manita. Vamos a hacer una, 
una encuesta visual. Ok, very good. Eh, algunos todavía se tienen que agregar al grupo de WhatsApp. Ok, ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Eh, creo que casi todos, casi todos están ahí, algunos no todavía. Ok, bajen la mano. Eh, ¿Quiénes ya tienen acceso a la plataforma de inglés corporativo? ¿Quiénes ya tienen acceso a inglés corporativo? ¿Dónde está el material de clase? Ok, casi todos. Tal vez con la excepción de un, un par de personas. Ok, entonces pueden bajar sus manos. Voy a comp compartir aquí rápidamente mi pantalla con ustedes. Let me share my screen with you. Ok. In here, you should receive an email con los detalles del curso. It says online course, detail course. Uh, inglés pre-avanzado, módulo 1. Entonces, este es el detalle del curso. ¿Verdad? Esta información se la mandó Inglés Corporativo. Eh, creo que viene de José Sáenz, de parte de Inglés Corporativo. ¿Ok? ¿Quiénes ya recibieron esto? ¿Sí? ¿Casi todos? Ok, perfecto. Entonces aquí pueden ver eh, información que va a ser importante para nosotros. El horario, lunes a jueves de 9 a 10. Este es nuestro grupo, el código de nuestro grupo. ¿Para qué sirve? Para que podamos encontrar eh, el canal de YouTube. Si voy a llenar algún documento. Eh, este es el, el código de curso. Eh, deberían de estar usando ahorita el app de Zoom. Eh, no usar la página web de Zoom, sino usar la aplicación descargada de mi teléfono o uh, eh, descargarla de, de, y, y ya grabarle mi escritorio. Creo que todos lo tienen ya, ¿verdad? Sí. Ok. Si alguien ahorita está usando la web, la aplicación, la, la internet, ¿verdad? Que se han ingresado a través de zoom.com o lo que sea. Eh, les recomiendo usar la aplicación. Van a tener menos problemas usando la aplicación. Eh, también aquí está el código de ustedes que se le creó para la cuenta corporativa de Zoom. Usen esta, esta cuenta, aunque ya ustedes ya tengan su propia cuenta privada de Zoom, usen esta cuando van a ingresar acá. Eh, el grupo de WhatsApp, algunos no han ingresado todavía. Entonces está aquí, grupo de WhatsApp, denle clic aquí. Yo no lo voy a agregar eh, porque ustedes ya han sido agregados a este grupo. Solo está esperando que ustedes acepten. Entonces denle clic aquí del correo, les va a dar un mensaje para que ustedes puedan eh, ingresar al grupo de WhatsApp. Uh, la lista de YouTube de los videos, aquí está. Usted le da clic aquí, automáticamente le va a tirar a, a la lista de reproducción de nosotros de YouTube. ¿Ok? Usted puede ver, to, todos los videos van a, ser, eh, van a ser grabados, todas las clases. Y usted las puede ver ahí. Eh, eh, ¿Qué más? Y esta, este link aquí es el que los va a llevar acá. Donde es la, la cuenta de inglés corporativo. Esta es la plataforma que vamos a usar. Debería de ver este, esta foto aquí que diga inglés preavanzado módulo 1. Dele clic. Um, algunos ya saben, pero para las personas nuevas, aquí hay cinco secciones. Estas cinco secciones las tenemos que terminar en cuatro semanas. Significa de que aquí en clase vamos a cubrir una sección y un poquito más cada semana. Si ustedes ven, cada sección pueda que tenga como 10 diferentes ejercicios o temas. Algunos son bien cortos. Son unos videos de dos minutos o tres minutos y ya usted va a recibir ese, este chequecito verde aquí. Significa que ya terminó esa parte. ¿Ok? Y lo que ustedes quieren ver es todos los chequecitos verdes acá. Y quieren completar lo que es el examen después de la sección 3, que es el examen midterm. 
Este examen es para, pues, probar lo que usted aprendió en, la, en las primeras tres secciones. Y después en la sección 5 está el examen final. Quieren llegar a un 85% de nota o más en estos exámenes. Y terminar el 85% o más de la plataforma. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Sobre esto? Hola, buenas noches. Este, sí, yo tengo un pequeño inconveniente. Fíjense que no, no sé por qué se me ha bloqueado el acceso a la plataforma de inglés corporativo. Uh -huh. Entonces, porque en el momento que estaba creando el usuario, no me había caído todavía el, la notificación de que era, era una contraseña unificada. Entonces, yo le di que te, iba a, a crear una contraseña mía, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en eso me bloqueó la, eh, me, me ha bloqueado el acceso ahorita y no puede okay. ingresar a la plataforma. No, okay, no sé sí. qué procedimiento puedo seguir. Sí, le vamos a, vamos, nos vamos a apoyar allí con esos temas, con, eh, con Jonathan Guzmán, el que nos mandó, okay. el, va, ¿verdad? Porque él, él puede de, desbloquear su contraseña, lo que normalmente es, el contraseña simplemente es su correo, su correo electrónico y, el, y, de, y de password 1, 2, 3, 4. Creo que 1, 2, 3, 4, 5, creo que. Eh, casi todos son igual. Pero para asegurarse, eh, nos vamos a apoyar con Jonathan para que le, le pueda abri abrir el, el acceso mañana. ¿Ok? Ok. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. ¿Sí? Eh, ¿Cuántas oportunidades tengo para poder realizar el último, bueno, el examen final? No sé, eh, oportunidades o la nota mínima. Me gusta sí, nota mínima, 85. 85, Ricardo. Gracias. No sé si te escuché bien, que estás como, había interferencia allí. 85% okay. es la, la nota mínima. Y si tú haces un ejercicio aquí de prueba, que normalmente son los que dicen aquí knowledge check, entonces los knowledge check, tú puedes hacerlo las veces que tú quieras. Ah, ok. Ok, otra pregunta sobre lo, la plataforma, lo, los correos, el acceso a las herramientas. ¿No? Ok, todo listo. Entonces, eh, antes de que vaya a la primera, a la, al primer tema, solo unos dos o tres minutos aquí para que nos conozcamos un poquito, los voy a ir conociendo cada... Cada, cada día los voy a conocer más, nos, van, nos vamos a conocer a través de los grupos de, de trabajo que vamos a hacer aquí en Breakout Rooms, grupos pequeños donde podamos a trabajar, va a ser un poquito más personal y nos vamos a, a conocer más allí. Entonces, si quieren ir unas cinco personas aquí rapidito y nos quieren decir un poquito acerca de ustedes, por qué están estudiando, qué quieren hacer, qué quieren hacer con el idioma. Ajá, Claudia, ¿quiere ir? Ok, eh, good evening for everyone. Um, I'm Claudia, I, I work at CEPA, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, at the airport. And I'm working at the uh, uh, Human Resource Department. And... Uh, And I'm very happy to be here. I, ha, I had uh, three levels to in this uh, system of online classes, and I like it. Okay. Okay. Excellent. Thank you, Claudia. So, Claudia, have you studied with English Corporativo before? Yes. Uh, I started at a intermediate one okay. level. Mm -hmm. Excellent, good job. ¿Quién más? Susan, you want to go? Uh, me, Susan Lopez. Okay. Uh, well, uh, well, my name is Susan. I'm 21 years old. Um, I really want to finish my English, uh, my studies in English because I started studying at UNICAES here in Santa Ana. Okay. 
but I'd never finished my degree. So uh, I stopped my studies to start working in a call center. Uh, so I, actually I'm working on one link right now. So I want mm -hmm. to finish my studies in English mm -hmm. to uh, apply to a supervisor there uh, on one link. Excellent, good job. Okay, very good. Thank you. I, I also have call center experience. I, I worked with TELUS for five years. Six years. Oh, that's great. Six years. Uh huh. I estuve con Teles también, so I have a, a lot of experience in that area too. También, eh, I have I have experience teaching call center training courses for English. Oh. oh. Okay. Very good. ¿Quién más? Who else wants to go? Another person. Oh me. Good evening for everyone. Uh, my name is Alexis. I am 26 years old, and this is my first time at Inglés Corporativo. And I hope we enjoy learning. And I was studying in other other uh, academies, and I hope this is going to be a great opportunity of learning more and more. And my purpose is getting more opportunities. Uh, once I learn very well English. Thank okay. you. Excellent. Thank you, Alexis. Okay, somebody else? Alguien más? You want to go? Tell us more about you? Okay, alguien más? You want to tell us about you? Uh, good evening. My name is Sara. I'm from Santana. And I work on a syndicate in C. And okay. I was um, with English with English Corporativo the three levels before. Okay. And I I I in love of, of I was in love and I'm still in love with the, our last teacher. Okay. And I know that you're going to be a great oh. teacher. And nice to meet you, everybody. And I guess that uh, my pronunciation is really bad. And I want to learn more about that. And thank you. OK, nice thank you, Sara. You. Thank you. Nice to meet you. Yes, it's, um, look, eh, de todos aprendemos, ¿verdad? Es importante. Yo, yo siempre, yo he trabajado con diferentes academias. Y de cada una he aprendido algo muy importante. Entonces es igual cuando tú estudias con diferentes teachers, diferentes academias. Siempre vamos a aprender algo importante de cada una. All right, very good. So, let's go. Are you ready? Yay. ¿Le, ¿Le damos? Yes. Okay. Yes. yes. Very good, very good. Okay, so, eh, voy a empezar con una presentación mía. No, no presentarme yo, de mi persona, sino la presentación del tema. Ok. Very good. So, uh, la sección que tenemos, eh, perdón, voy a regresar. La sección que tenemos ahora, eh, el tema es Relative Clauses. Object and Subject. Relative Clauses. Ok. Now, what is a Relative Clause? Okay, something very important here. No, no tienen que memorizarte eh, todo esto, sino que simplemente acuérdense esto. When you're going to join two English sentences, okay, se usa para unir dos ideas. Okay, so this is what we want to do. This is our goal. You want to put two things together, okay, para no hablar así como cortito, eh, chiquito, sino que hablar fluido. Okay, very good. So look at the sentences that we have here. For example, I bought a new car. Sentence number one. Sentence number two, it is very fast. So, ¿cómo voy a unir eso? Voy a usar that. Okay. I bought a new car that is very fast. Okay, very good. Uh, another example. She lives in New York. She likes living in New York. So, ¿cómo puedo unir esas cosas para que suena fluido en English? 
she lives in New York, which she likes. Okay, very good. Now remember, aquí, simple present, I put an S on the verb because it's simple present. Now, entonces, ¿cuál uso? That or which? Bueno, en realidad hay tres que vamos a usar. Vamos a usar who, eh, who that, and which. Okay. Vamos a usar estas tres. Estos se llaman, um, eh, bueno, son WH questions, pero eh, prácticamente son relative pronouns. Relative pronouns. Ok. Who, that, which. ¿Cuál es la diferencia? Who is for person. That puede ser para una persona. Or it can be for something, an object, a thing. Which can only be used for a thing when you're talking about a thing. All right, let's go. Let's go to the next picture. Okay, preguntas hasta aquí. ¿Cómo se llama el tema? Relative clauses. ¿Qué es lo que quiero hacer? I want to join two sentences together. Okay. okay. Why? So that we can have more fluency. Okay. Look at this uh, person. J.K. Rowling is an author. She wrote the novels Harry Potter. Okay. So I have two sentences here. How can I put it together? ¿Quién me quiere ayudar aquí a leer esta? The sentence. Eric, you want to help me? Eric Estrada, you want to help me with the sentence? Sure. So that should be. Si querés, hagamos una cosa, Eric. Lee las tres. So that we can hear and understand. Okay. First one. Uh, J.K. Rowling is an, an author. She wrote the novels her Harry Potter. J.K. Rowling is, is the author who or that wrote Harry the novels Harry Potter. Harry Potter. Yeah. Okay, very good. Eric, cualquiera de las dos encaja. So you can use who, you can use that. No problem. Okay. Very good. Do you understand the idea? Yeah. Yeah? Okay. Después van a hacer ustedes una actividad. Okay, yeah. very good. Uh, another another example. Uh, let's see. Who wants to help me? ¿Quién, ¿Quién se atreve? Me. Okay, read it. Bill Gates is a business businessman. He created Microsoft company. Bill Gates. Bill Gates is a business business businesses man that created Microsoft Co. Yes. A corporation. A uh, corporation or company. Bueno, yeah, ahora es una corporation. Yeah. Yes, very good. So you say Bill Gates is the businessman that created Microsoft or who created Microsoft. Cualquiera de las dos está bien. Okay. Very good. Another one. Another example, who wants to read it? Me. Okay, do it. Okay, Steve Jobs is an American. Steve Jobs created the iPhone. Steve Jobs is an American who created the iPhone. Very good, excellent, okay. So this is relative clauses, okay. Um, another another information that I have here for you, okay, is basically lo mismo que le decía. Who and that can be used for people, okay? Which is for things, okay? Um, and that can sometimes be interchangeable, okay? So, como en el caso anterior que podíamos usar that y podíamos usar who. Puede ser intercambiable, okay? Very good. For this exercise, vamos a usar who and that. Uh, so this is the information that's in the in the video. How many people saw the video? ¿Quiénes vieron el video que está en la, en la plataforma? Yes? Algunas personas ya lo vieron? Okay. Very good. Excellent. Okay. So basically, he was explaining the same thing. 
he was explaining how to join two ideas together. Okay. So, eh, es bien, el video creo que se repite 1.2 y 1.3, creo que, ¿verdad? Eh, se repite el mismo yes. video. ¿Por qué? Porque prácticamente es el mismo tema. ¿Cuál es la diferencia entonces, teacher? Uh, relative pronouns as subject and relative pronouns as object. ¿Ok? What is the difference? Es bien fácil. Y no se complique mucho porque no tiene sentido. Complicarse. Look, you're basically going to use this. Look, here in exercise number one, here, Uh, for example, vamos a hacer este segundo. I prefer someone. I have fun with him. Aquí hay un object. Ok. Este es el subject, I. Entonces, este es el object, him. Cuando yo voy a unir las dos ideas, tengo que hacer una modificación pequeña con el object. Simplemente quitarlo. Look, I prefer someone I have fun with. I prefer someone who I have fun with. Do you see? ¿Qué es lo que falta? El object. The object. Him. 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 Simplemente lo quité. Porque no encaja. Entonces, esa es la única diferencia entre el subject y el object. Pero la idea es lo mismo. We want to join two sentences. Okay? Questions? No? no? No. Okay, so for this section, you can see the videos. Okay? Eh, creo, que la, creo que todos tienen acceso, pues, Javier lo eh, necesita que se lo desbloqueen, pero creo que todos sí tienen el acceso, right? Okay, very good. Okay, so I think everybody has it. Now, Another example here. Let's join these ideas together. Can me ayuda? Hi. Go. I like people. They have a good attitude. I like What? people mm -hmm. who have a good attitude. Yes, very good, very good. So what do you want to do? I simply, I want to join those two ideas together. That's it. Another one here. Who wants to help me with this one? Aquí vamos a usar which. Who wants to help me? I teacher. Do it. This the course. The course lasts six months. This is the course which lasts six months. Yes. Uh, sorry, I committed you an error. So I'll be able to be. <laughs> This is the course. Uh -huh. Yes. Okay, so what do you want to do? You want to join these two ideas. This is the course, but I also want to give you more information. This is the course that lasts six months, or this is the course which lasts six months. Okay, now, otra forma de ver esto de relative clauses es quiero dar más información en la, en la misma oración. Okay, all right, very good. Uh, Uh, the same thing. Este simplemente es el tema del object y el subject. El object se quita, se modifica. Okay? When you're going to join the two ideas. Okay? Very good. Uh, oh, pre regresando aquí. Si alguien quiere profundizar un poquito más, ¿por qué se quita el, el object? En, esta, en los object uh, pronouns, relative pronouns as objects. ¿Por qué se quita el object? Se podría, se podría decir que es redundante. Exacto. Yes, very good. ¿Por qué? Porque si yo voy a usar who, ya allí está el object. Ya es persona. Ya, yeah, aquí estoy hablando de una persona. Uh -huh. Exacto. Aquí está. Sea who or that. I'm speaking about a person. So, está allí. Ya no tengo que ponerlo otra vez. Si, si pongo aquí him, estaría... Como dice Sara, eh, pues nombrando a la persona dos veces. Ok, very good. Uh, so, es bien fácil. No se compliquen si no practiquenlo. Eso es lo más importante. So, eso es lo que vamos a hacer. Ready? Eh, let me see. Ok, this is the practice that we're going to do. Eh, the practice that we're going to do 
is this. Ustedes me van a, des, ter, a, a hacer oraciones con esto. I like people that blah, blah, blah. Okay? So, what you're going to do is you're going to give me a list of qualities of people that you like. Okay? So, I'm going to give you this website. Quiero ir a... Wait, sorry. I want to give you... Uh, let me see. Aquí está la clase de ustedes. Les voy a dar este link. Okay? Este link se lo voy a pasar aquí en el grupo de chat de Zoom y se lo voy a pasar en WhatsApp también para que lo tengan en ambos. Okay? Um, so, ¿qué vamos a hacer? Let's go to this page. Let me show you this page. Here. I have here qualities that make people instantly like you. Okay? Ustedes van a terminar el relative clause. I like people that, I like people that they make me feel good. So, ¿cómo puedo unir esas dos ideas? I like people, una, they make me feel good, dos. ¿Cómo puedo unir esas dos ideas with the relative clause? Lo que hicimos en el ejercicio. It will be uh, like people who make me feel good. Perfect. Entonces, esta sería mi primera. Y simplemente voy a ir a hacer una lista. Voy a crear una lista de las cualidades que a mí me gustan. Okay? So, eh, pueden trabajar en grupo y después compartir. Okay? O pueden simple el grupo de tres o lo que sea. Ese grupo de tres me puede dar una lista de las... 10 cualidades que a ustedes les gustan más. Ok. Les voy a dar esta página. Preguntas, questions for the activity? No, I just don't know. Is everything perfect? Everything's perfect. Let's go to groups, right? So, para los nuevos, eh, van a recibir ahorita un mensaje eh, en, la, en, en Zoom. Tienen que estar ahorita en la plataforma de Zoom, eh, perdón, en la aplicación de Zoom. So, si pueden ahorita, vayan a Zoom. Okay. Go to Zoom. Van a recibir ahorita, en un par de segundos, un mensaje. Denle like. Accept the message to go to the group. You're going to go to the group. We're going to do groups of four. Okay. Okay, go to the groups. Ok, Eric, ¿encontraste la invitación para ir al grupo? Sara. ¿Acepten la invitación para ir al grupo? Gladys, ¿encontró la invitación? Yeah. Ok, accept. So you can go to the group, perfect. Aldo, eh, accept the invitation to go to the group. Okay, very good. Uh, Diana, Sara, Saraí. Ustedes están en el grupo. Are you guys ready? Do you understand? Yes. Okay, so, van a trabajar juntas. Eh, Hi, Sarai. Hi, Sarai. You can make a list. Uh, so, yes. remember, I like people that, and then you look at the, the page that I sent you, and you can make a list of qualities that you like. Now, 
pueden comparar, es decir, Diana tú puedes tener unas qualities, Sara tú puedes tener un tipo de qualities, y después comparar, porque tal vez tienen gustos diferentes. Ok. So you can do that. The page that I sent you can help you. Okay, we're going to do this activity for uh, 10 minutes. Ready? Okay, so. thank you. In this platform. Yeah. Um, right now, I am not working on it because I am, I am home office and uh, I am working from home right now, but uh, I have an idea. I'm going to share my screen and uh, we are going to work together on, on those ideas. So uh, at the end, maybe somebody can, can write, the, write down the, the ideas and we can say them to the, to the teacher. Okay, it's a good idea. Okay. Okay, very good. So, eh, ¿quién nos va a compartir? Pablo, you're going to share your computer? Yeah, um, I, I am sharing right now. I'm, I'm not sure if you, if you are able to see my screen right now. Ya, ya se está activando. So, eh, deja ver, dice Pablo, started to share screen. Todavía no la veo. Ahora sí, Pablo. Ahora sí. Perfect. Okay. So we are gonna work in in this in those activity activities and we have to, to share some ideas uh, like the ideas that appears here, right? Mm -hmm. You can use those ideas to finish the clause. I like people that, and then you look at the ideas there. Okay. Okay. And then in the first one, I like the, I like people who are welcoming, welcoming. I am not yes. sure. That, that's okay. good. Mm -hmm. Eso puede ser are, I like people that are welcoming. Are welcome. Okay, who's gonna write the, the ideas? Okay. Algo que pueden hacer es usar el chat de Zoom que, que solamente va a quedar entre ustedes tres. Okay. Eh, si escriben ahí en el chat de Zoom, entonces creo que le dice pues mandar a, a ustedes. Eh, otra cosa que pueden hacer es eh, eh, pueden escribir las oraciones donde están ustedes y después eh, las pueden compartir. No sé si ustedes quieren mandarse un WhatsApp después o algo así. Okay. La idea aquí, si quieren, no es necesariamente escribir. La idea es aquí que ustedes puedan también speak. Speaking. Okay. Okay. So you. we have the first ex the first example, um, which was uh, I like people who are welcoming, right? And the second one could be I like people who make me feel good. Yes. Or that made me feel good. Lo que podemos hacer es que digamos dos cada uno si crees y nos vamos así rotando. Okay, okay. So my second idea uh, could be I like people people because you know the virus. Yes. We have to learn to live with that uh, cautions. Yes, yes of course. Because the virus is going to be there always and for a long time, I, I, I think. Yes. Okay, very good. Who's going to finish the sentence? I like people that finish. I like people that um, uh, is response is responsible with his duties. Mm -hmm. Very good. Only, only that you have to use plural. I like people that are. That are, okay. Mm -hmm. Because that you are responsible plural. with their, their duties. Yes, very good. Okay, what else? Who else? Another opinion. Alexis? 
Yes, I I like friends who are sociable. Very good. Okay, Carlos, are you there? Yes, I like people who keep social distance. Very good. Okay. And now, teacher, teacher, now question. You, see, Jimmy. I can can we use on the negative form, right? Yes, I like people mm, okay. that. Don't, don't smoke, okay. for example. Ah, okay, okay, good. I like people that don't smoke. Uh, okay. I didn't use that on modal verb. I like people that can't. I like people that don't. You have to use uh, a, a modal verb. Um, okay. Or for example, you can use a negative in the verb to be. I like people that are not rude. Okay, because I, I got an idea. Uh, but it's i don't like people who are bored okay that's good you can do that okay mm -hmm. okay thank you okay so look at the list that you have there in the in the page es solo para darles idea and maybe you agree with some of those okay what you can do is uh no sé si alguien está en una computadora yes me okay alexi maybe you can share your screen Okay. So that other people can see. Y usted, okay. ver, eh, los demás lo que pueden hacer es ver, ver a la pantalla de Alexi. But uh, what I have to do, uh, only sharing and after. Share, enseñarles a ellos las diferentes opciones ahí y que todos uh, participen haciendo oraciones de las que but, uh, ustedes uh, les gusta. I, I haven't opened the page <laughs> uh, la page no, uh, the page is to give you more ideas para que no se queden okay. callados sino que sigan hablando mm -hmm, give you more, okay. more information okay very good okay go hmm. okay uh let me see another one I like to be I with like people, to be with who, people, are people listener, who are a good listener. Mm -hmm. eh, escucho un eco, eh, pero, escucho pero, un eco, pero, pero, pero. Creo que alguien creo tiene que dos dispositivos. Creo que tiene una computadora y un celular al mismo mes. ¿No? Y un celular al mismo mes. No. Uh, solo estoy trabajando con la computadora. Solo estoy Estoy trabajando con la computadora. Acabo de escuchar ese eco. Ok, bueno, yes, continue. En mi caso, tengo muchos problemas. Porque tengo un gran eco. Ok, Beatriz. Ok, Beatriz. Can you do a, a, a practice? Can you do a practice? Can you do a the sentence. I, yes, I like people. Yes, I, I like, like people. I like, I people. like, I 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 like, no, I, I don't know. I don't have I don't have TV and radio. <laughs> Only my cell phone. Jorge, are you there? Jorge, are you there? Yes, I am. Yes, I'm here. Okay, your turn. Okay. Your turn. Okay. I like people that. I like people that. that. Okay, I like people that. Uh, that is uh, that is now all time that is now all time okay okay very okay. good okay very good now tell me something that you now, don't like tell me something that you don't like i don't like people I that don't like people that i don't like i people that like people that aren't super serious aren't super 
serious. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Perfect. Okay. Yeah. Perfect. Oh, serious. Oh, serious. 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 Ah, okay. Ah, okay. Okay, continue. Okay, con I don't continue. like people that. El resto? I don't like I don't like people that. I don't like people I don't who like lie. People who lie. Okay. okay. I don't like people that lie. Very I don't good. like people that lie. Very good. Very okay. Good. Okay. Continue. Continue. Okay, vamos a regresar okay, a, a la reunión principal, principal okay. okay? A la reunión. Está bueno. Cuesta a veces, o sea, como uno no practica a veces por eso. Okay, very good. Eh, aquí estamos regresando a la reunión principal. Ya poco a poco se van a incorporar los demás. All right, what did you learn? Gladys, tell me, I like people that... Gladys, está ahí. Gladys Hernández. Yeah, yeah, sorry, I had. Uh, okay. I'm with it. I like so people. I like that. people, yeah, that are open minded. Very good. I like people that are open minded. Excellent. Very good. Uh, what else? Uh, Sara, I like people that. That are. Uh, the are passionate about something very good i like people that are passionate that are uh, how how Passion. do you say passionate passionate yes passionate okay <laughs> passionate. okay excellent very good everybody uh, in, in the chat i want you to put a relative clause so escriban su relative clause ahí in the chat okay Puede ser en positivo o negativo. For example, you can say, I like people that, or you can say, I don't, I don't like. like. Ok. Like. Eh, escriban allí en el chat. Teacher. Yes. How do you say uh, when somebody is more than this quality or this ad ad adjective? You say, I like people. Bueno, ahí depende. Like, you want to say que I like people that are very friendly or I like people that... Because I don't like, I, I guess that is something bad to me, but I don't like the girls that are more, so much female. Ah, <laughs> entonces you say that are too much, or you can say that too are much, too much. For example, I don't like girls that are too social. Uh-huh. Mm -hmm. Entonces vas a usar un, un, un adjetivo too. Uh, okay. Adjective. Okay, very good. Let, let me read some of the examples. Okay, tenemos varios aquí ejemplos. Let's see. For example, uh, Eric says, "I like people that are welcoming." Very good. Susan says, "I like people who have good manners." Very good. Gladys says, "I like people who are generous." I like people that are open-minded. Very good. Uh, Alexis. I do not like people that smoke close to me. Very good. Yeah. Uh, Jocelyn, I like people who help to one another. You can say, I like people who help one another. Uno al otro. Okay. Very good. Uh, Carlos Castillo, I like people that keep social distance. Very good. Uh, Ricardo, I like people who is sociable, who are sociable. ¿Cuál sería ahí la gramática correcta? Sorry, are. Sorry. are yes, are social. Plural, very good. I like people who knows a lot of subject. I like people who know a lot of subject. No tenemos que poner el IS al final because it's a uh, it's not simple present. Very good. Javier says I like people who has a great sense of humor. Uh, we're going to use have. I like people who have. have a good sense of humor. Very good. Uh, Ovidio says, I like people who are always talk with me. 
Talk with the truth. Mm, let's change it. I like people who always, in vez de talk, vamos a usar speak. I like people who speak the truth. Okay. Okay. Y en vez de true, vamos a usar truth, truth. with T-H. Truth. Mm -hmm. Es que la, la diferencia entre true and truth is true es verdadero. Truth con TH al final es verdad. Yes, very good. Uh, let's see. Uh, Pablo says, I like people who are kind to people who help them. Uh, no tiene que usar people dos veces. You can say, I like people who are kind. Okay, very okay, good. Okay, thank you. I like people who try to be honest. Very good. All right. Excellent. So I think you guys did very, very good for this exercise. Okay. I like people who are easygoing. Okay. Very good. Preguntas sobre relative clauses with the object or the subject? No. Any questions? Very good. So uh, let me... Let me take only five or ten more minutes of your time. Okay, le voy a quitar solo unos dos o tres minutos antes, eh, porque empezamos bastante tarde, porque estábamos, era primera vez. Okay, very good. So, uh, what we're going to do is, uh, I'm going to put you in, in groups, okay? No, but de hecho, lo, lo vamos a hacer aquí, porque en groups se va a tomar un poquito más tiempo. Voy a ir eh, directamente yo a la página. Ayúdeme con este ejercicio. Después se los mando por WhatsApp para que ustedes lo puedan trabajar. Help me with this exercise. I have to put it together. Put these two sentences together. Instructions. Ustedes lo pueden hacer en su, en, en, como así como homework. Extra. Uh, relative clauses. It says add the phrases in the brackets to the sentences using that or who and in relative clause. Prácticamente lo que hicieron ahorita. So, I have to write everything. So, look at the sentence. She worked for a man. La primera idea. La segunda idea es, the man used to be an athlete. How can I put it together? Ah, perdón, perdón. No lo están viendo. Let me share my screen. No. <laughs> Sorry. Oops. Ahora sí. Don't worry. Okay, she worked for a man. Okay, le voy a mandar uh, este link. Just to it's, be, uh, uh, it's an exercise that you can do. Uh, she worked, worked or work? Worked. worked. Um, ¿Cuál es la pronunciación de esta? Worked. worked. It's work. worked. 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 With the, worked. She worked for a man the that, past. that used to be an athlete. Worked. For a man that used to be and add. Okay, let's check. Perfect. 100%. Okay, hagamos las, las primeros cinco y después les mando este ejercicio como extra practice for grammar. Uh, number two, who wants to help me? They, they called, they called a, lawyer. a lawyer who lived near, near me. Nearby. Nearby. Okay. ¿Qué quiere decir nearby? Cerca. No. Cercanías. Yes. Very close. Very close. Very, close. Very good. Excellent. Check. Number three. Eh, perdón, perdón, me fui. <laughs> sorry, sorry. Number three. I sent an email to my brother who lives in Australia. Lives. I send an email to my brother who, who lives, lives in lives. Australia. Let's check. Perfect. Excellent. All right. Very good. Let's do number four and number five together. Son, creo que son 20. Y ustedes la pueden hacer en su tiempo extra. Number four. The customer liked the waitress who was very friendly. Waitress. Who? Who? Who was very friendly. Very good. Let's check. Excellent. Number five. We broke the we computer. Broke. Which? 
which that belong which, which belong to my father which encaja también porque estamos hablando or, or that solo que aquí el ejercicio es el uso de who and that so you can say ah ok, okay. That, that belong to my father ¿por qué no uso who? because because it's the, the person the, the object is computer okay. yes it's an object it's an object very good, excellent, good job. Okay, so, okay. este se lo dejo de homework. Okay. <laughs> you can do it. Very good practice. Okay. So, ya hicimos la parte comunicativa. No, yo sabía que el tiempo iba a ser corto ahora porque teníamos que tocar otros temas, pero no, normalmente yo presento, practico, o ustedes practican con, la, con este tipo de ejercicio de gramática, y... Después eh, pueden hacer una presentación entre ustedes, que es la parte comunicativa. Y así, así enseño yo, usando el sistema PPP. ¿Ok? Provide, practice, present. All right, very good. Questions? Ya te No, pero... ¿Otra pregunta? ¿No? Uh, ¿todos, no. ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? Yes. 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 Ok, very good. Now, yes. cuando, cuando yo divida los grupos, ok, eh, estén atentos al mensaje que les cae a través de Zoom para que puedan ingresar al grupo. Y, y quédense allí. Eh, y practiquen allí. Que esta es la parte que ustedes tienen para practicar el idioma. Eh, toma, eh, usen esa parte porque es la única... Eh, especialmente en este momento de que estamos todos en distanciamiento social, es la única parte que vamos a tener para hablar. Si no, simplemente, todo esto simplemente se va a quedar como gramática en su cabeza. Nunca lo va a poder desarrollar. So, usen ese tiempo. Yo trato de dar allí por lo menos unos 20 minutos, 25 minutos para que practiquemos. Enfocándome bastante en esa parte de speaking, ¿verdad? Eh, para aprovechar ese tiempo. Y no se salgan de los grupos. Algunos se salieron del grupo y ya no regresaron a la, a la reunión. Y cuando querían regresar a la reunión, no nos encontraron. Obviamente no nos encontraron porque estábamos en grupos. Pero en ese caso, usted solamente me manda un mensaje a través de Zoom. Teacher, me desconecté. Acabo de regresar aquí. Póngame en un grupo. Y yo lo pongo en un grupo. ¿Ok? All right, very good. Questions? ¿No? No, no cuestión. Eh, alguien me preguntó, no me han agregado al grupo de WhatsApp, Alexi, es a través del de enlace que tú tienes en el correo con toda la información del curso. Yo no te puedo agregar, ya estás agregado. Solamente tienes que aceptar ese link, dale clic, aceptar esa invitación, ya estás en el grupo, solo acepta a través del correo con toda la información del curso que recibiste, ahí dice WhatsApp link. All right. Okay, very good. So, I like people that have a good attitude. I like students. I like students that like to practice. I like students that like to speak a lot of English. Okay, very good. Usando los relative clauses. All right, excellent. So, I'll see you tomorrow, okay? Okay, see you, night. teacher. Good night. Good night, good night. 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 Good night